，你见过什么样的中国？是九百六十万平方公里的辽阔，还是三百万平方公里的澎湃？是四季轮转的天地，还是冰与火演奏的乐章？像鸟儿一样离开地面，冲上云霄，结果超乎你的想象。前往平时无法到达的地方，看见专属于高空的奇观。俯瞰这片朝夕相处的大地，再熟悉的景象，也变了一副模样。从身边的世界到远方的家园，从自然地理到人文历史，五十分钟的空中旅程，前所未有的极致体验。从现在开始，你和我们一同飞跃。天津位于中国华北平原东北部，西接北京，东临渤海。众多河流在这片滨海平原上交汇，最终形成的干流被称为海河。海河连接了运河与海洋，也连接了一座城市的过去和未来。前往天津的旅行从海河开始。与海门大桥一同开启城市的一天，顺海河飞行，在岸边的古老车站发现城市节奏改变的时刻，最后在华灯初上的傍晚，遇见一座铁桥，向人们张开双臂。光亮缩短了海河黑夜的长度，每一个黎明的到来都显得迫不及待。清晨五点，为了迎接今天从海上驶入的第一艘航船，海门大桥正在做着准备。此时，大桥看起来并没有什么特别，但它开启之后，却是另一番模样。在垂直抬升二十四米之后，大桥流出一个高大宽敞的通道，即便是五千吨级的货船也能轻松通过。从这里，船只逆流而上。用不了多久，朝阳之下，他们将看见一座醒来的城市跟随进站的列车，来到一座披着现代外衣的老车站。它建成于一百三十多年前，当时人们还在用时辰计算时间。一个时辰是今天的两个小时，而火车的出发和到达需要精确到分钟。于是，时钟。出现在车站上方，提醒着南来北往的旅客千万别误了车。T 
天津，成为最早一批使用现代标准时间的城市，人们的生活节奏也从此变得越来越快。每位进出天津站的乘客，都会看到这座巨大的时钟。上个世纪的最后一年，人们因为时间的话题变得无法淡定。一个世纪要结束，一个千年要来临，大家都想在新千年到来的时候做一些什么，所以。世纪钟被设计出来安置于此，不仅是出于计时的需要。希腊的星座图案围聚钟面，罗马数字标注刻度，阿拉伯数字记录修造年代，整座钟的设计元素都由外来的文化符号构成，唯独钟面最醒目的位置上。是用汉字书写的“天津”。在这座时间机器里，转动着一座中国城市与世界同行的渴望。天津，是中国较早见识到工业文明的城市之一。一百多年前。它被迫作为早期开埠通商的口岸，从此，海河两岸成为外来资本青睐的宝地。后来，中国人的自强运动也选中了这里，于是，工厂、饭店、金融机构就在之后不长的时间里铺满海河的两岸。这片红色建筑群是棉三创意街区，它的前身之一宝成纱厂，在九十多年前成为中国最早实行八小时工作制的地方。当时，人们见识到机器的生产效率远远高于人工，便让机器昼夜不停。工人三班倒，这样一个班就是八小时。从此，人们有了更多的时间享受下班之后的放松与悠闲。全长七十三公里的海河。曾经是中国北方最忙碌的河道。随着交通运输与城市运行方式的改变，货船不再驶入市区，两岸的码头被逐渐拆除。取而代之的是先后建成的二十余座桥梁，它们连接两岸。成为这座城市不断累加的风景。一些大桥的设计，融入了海河给人的过往印象。而这座桥，用船帆的创意元素，释放出一座临海城市的全新气质。天津人拍摄婚纱照，多半不会错过大光明桥。人们相信，被这座雕像射中的人会坠入爱河，但雕像手中的剑却不知什么时候不见了箭头。丢失的箭头或许正在城市里寻找彼此相爱的人。这座桥建于一九二七年，那时，每当轮船从桥下经过，齿轮便会转动。桥面从中缝缓缓开启，张开双臂，迎接来自各国的商船
，那时的他叫万国桥。他是海河上最耀眼的明星。一九四九年一月，天津解放之后，人们将他改名为解放桥。随着城市的发展，近五十年来，他不再开启。默默地在城市中心担起愈加繁密的车流。夜幕降临，我们遇见一个独特的时刻。今天，解放桥将再次张开双臂。距离它第一次开启，已经过去了九十三年。海河两岸的人。从下午四点就开始聚集，在人们口中相传的昔日风景即将呈现。从这一刻开始。每一个重要的日子，解放桥都会开启，拥抱这座城市的欢乐与荣光。嗯、这一趟旅程，我们将穿越云层，掠过这座城市的百年巨变，探索天津财富最早的聚集地。前往一片异国情调的老街区，追忆天津小洋楼里的往事浮沉，在城市的流光溢彩中，感受穿越时空的力量。层下方的城市建筑间，河道用最温柔的姿势拥抱着两岸。这是海河在天津市区最大的一个弯道。线条虽然弯曲，但它却是天津城历史发展的中轴线。河的两岸，街道、建筑和人，铺陈出这座城市的繁荣。和生机。这条街道叫做解放北路。道路两边的建筑物有个共同之处，他们的大门之外都有西式风格的立柱，立柱的顶部隐藏着有趣的细节。这种朴实无华的敦厚造型，被人们称为“男人柱”。顶部带漩涡状的造型，看起来像是女性的卷发，被称为“女人柱”。虽然立柱风格不尽相同，但这些最早源于希腊神庙的元素，却成为这条街大多建筑的必备样式。百年以前，一家家实力雄厚的银行和公司商号，借用这些立柱高大粗壮的形象来彰显威严。也正是因为这条街
，天津成为了当时中国北方的金融中心。在天津开埠仅仅三年之后的一八六三年，利顺德大饭店在这条街上开门营业。中国第一代电灯、电话、电梯、煤气、自来水乃至消防设施均被引入饭店。它以下成为了当时社会各界名流聚集、最豪华摩登的社交场所。一九八七年，利顺德的新楼落成。一道玻璃走廊连接起相隔一百多年的新楼与老楼。如今，玻璃走廊意外成为了人们举办婚礼的理想场地。它所连接的两栋大楼，将携手百年的祝福，带给新人。天津的城市森林中，要说名胜，一定少不了这些小红顶子楼。百十年前，他们便已出现在这里。北京有四合院，天津有小洋楼。这片区域几乎聚齐了同时期欧洲最流行的住宅样式。这片被后人誉为“万国建筑博览园”的街区。在当时已经与世界保持同步。上世纪初，政局多变，各种身份显耀的人物从各地来到这里，关起门来过日子。这些小洋楼也不再严格遵循西方的样式规范，而是依从他们中国主人的口味，中西结合，自由发挥，一种天津独有的小洋楼风情。悄然形成。五大道是由五条著名的道路画出的一片区域。严格的说，这里有六条大道，只是中间这条常德道只算半条，没有作数。挡住它的是占据中心地带的民园广场。早先，五大道曾处在英国租界区。热爱足球的英国人就把体育场摆在生活区的最中心。场地的设计原本并不太讲究，直到1926年，一位出生在天津的英国人李爱瑞，在夺得了奥运会四百米冠军之后，带着当时世界上最先进的。伦敦斯坦福桥足球场图纸回到家乡天津，并参与了体育场的改造。民园体育场也由此名声大噪。之后几十年中，它一直是天津乃至全国最著名的体育场之一。如今，球场变成了市民休闲的广场。周围新建了环形走廊，酒吧和商店入驻其中。比赛早已结束，但是热爱生活的人们始终不曾离场。五大道每一座建筑里，都藏着百年的过往。今天，很多小洋楼已经打开大门，供游客们自由参观。而当初，他们大多是平常人不曾进入的神秘地带。当时，最为神秘的房客却并没有住在五大道。不远处，这栋花园洋房里曾经住过的，是末代皇帝溥仪和皇后婉容。离开北京之后，天津是他们第一个落脚的城市。那时候，溥仪夫妇喜欢用英文名字和外界打交道。
溥仪叫亨利，婉容的英文名字是伊丽莎白。当时清朝已被推翻了十几年，溥仪却还惦记着复辟之事。几年后，他离开天津，去东北做了伪满洲国的傀儡皇帝，又在伪满洲国政权覆灭后成为了战犯。一九五九年，被新中国特赦后的溥仪，才成为一名共和国的公民。有些古老的建筑，人们从名字就可以判断它的出生年代。九十多年前，天津劝业场开门营业。劝业的意思，是努力从事工商业。天津劝业场一开张，就汇聚了三百多家独立的商户，四层到六层，还开设了电影院、戏院和茶社。这种集购物和娱乐于一体的商业模式，直到今天。依然是许多大商场的经营法宝。比劝业场年代更久远的是这片意大利风格建筑群。作为今天的休闲区，陈年往事不过成为了他的注解。他今天的使命很简单。只负责为浪漫和快乐充当背景，音乐、美食照例奉上，相聚和欢乐周而复始。昔日的建筑，今日的人群，常常在夜晚发酵出浪漫的气息，偶尔也会碰撞出杂陈的五味。夜晚的城市上空，总能看到意想不到的景观。楼顶踢球的人，盼来了这一天的激动时刻；赶着回家的人，开启了漫漫的下班之旅。自我苛求的人，他们的时间似乎不太够用。灯火通明的办公间，才是令他们心潮澎湃的阵地。这是流光溢彩的天津，每盏灯光的背后都有着不同的故事。这一天，是南开大学建校一百周年的日子。聚集的人群，绚丽的灯光，将整座校园变成了欢庆的海洋。与他一墙之隔的天津大学，也不由得加入了露天盛典。在追求科学和真理的道路上，两所大学你追我赶，已过百年。在这里，知识。曾经点燃一届一届的学子，今天，他们照亮了校园，也照亮了天津城。学无止境，身边的世界总有未知的远方。灯火阑珊之处，新的探索永不停止。这是一场与旧时光的赴约之旅，参加一场古老的生日聚会，在一条移动街市收藏旧日简单的快乐，向南飞行，追寻一位大侠的踪迹。天津，地势低平，河洼众多，素有“九河下梢”之称。确实
，仅在天津市区就有五条大河。北运河携带着永定河，南运河携带着大清河与子牙河，在这里会师，由海河送入渤海。旧时，这里是运河船只的必经之处，附近。围绕着他们栖息的码头，天南地北的人们顺着运河来到这里，天下奇闻、南腔北调、市井小吃、撂地儿搭台、围聚河岸，码头文化也成了老天津的性格骨架。因运河而生的码头早已不见，但是码头生活的热乎气儿却依旧在市井中流动。在这座念旧的城市里，人们依旧热衷于最传统的购物方式——赶集。古玩大集只在每周四上午出现，虽以古玩为名，其实古董并不是主流，更多的。是略带雅致的日常用品和手中玩物，活动活动腿脚，面对面聊聊天上手把玩把玩，再不行，躺躺试试。深藏城市中心的这条街巷，正用它的一成不变，收藏着那些最简单的生活情趣。有些潮流已经随时代远去，有些传统却总能持续热度。对于大多数人来说，霍元甲是一位大侠；但对于天津人来说，霍元甲是他们的老乡。几十年来，影视剧塑造了许多个霍元甲的形象，而这座雕像。也许最接近霍元甲的真实长相。今天，许多人慕名来到霍元甲的家乡，学习中国传统武术。武家讲，功夫胜招式，一招一式并不复杂，只有坚持不懈、用心休息，才能。有所收获。天色渐暗，飞行将我们带回三岔河口，夜幕珍藏起旧日时光，灯光重新绘制出城市崭新的轮廓。十多年前
一座摩天轮被设置于此，人们习惯称它为“天津之眼”。眼睛亮起，这座城市也像接到了信号，换装成它最现代的模样。一批批游客从摩天轮中抬头远望，看到城市中每个人点亮的那盏灯，组成了这一时刻的景色。看到新增的高楼大厦和灯火辉煌，看到依旧静静流淌的海河水。透过眼睛，一座城市将所有的过往。折叠进此时，此刻，沿海岸线飞行，总能有新奇的发现。跟随货轮从港口出发。去看望一座坚守的灯塔，漫步一片来之不易的沙滩，之后飞临钢铁铸成的庞然巨物，体会别样的惊心动魄。天津，因运河而生，因为海洋走向现代。港口接管了城市与大海的交汇地带。从一九五一年开始，人们挖走淤泥，吹田造路，在一片淤泥浅滩上，建成了这座世界航道等级最高的人工深水港。即便卸下了装载的液化天然气，这艘准备离开的船只仍然有三万多吨的重量。如此庞然大物在港口中挪动位置，就需要非常精准的控制。它必须关闭动力，让这三艘小小的拖轮送它离开港口，驶入航道。配合并非出自默契，大船上的引航员是幕后的总指挥。工作完成，直升机放下缆绳，带领引航员赶回港口，登上下一艘船只，继续工作。这是互相告别的时刻，天空中、海面上，彼此背向而行，等待着下一次的重逢。而类似这样的告别与重逢，仅在二零一九年一年里，在天津港重复了一万八千多次。跟随船只向大海深处航行。红白条纹的建筑是中国第一座海上灯塔。灯塔高五十六米，看起来不那么高的原因，是因为它有将近二十米深藏水下。每隔二十八天。值守人员都会进行工作交接，而这样的值守已经持续了四十二年。虽然卫星定位系统早已可以为船只提供最精准的位置信息，但是灯塔上亮起的那盏灯始终提醒着航船，他们的港湾就在前方。
，一片金色的沙滩，是人们认为滨海城市海边最该有的样子。早先，天津全长一百五十三公里的海岸线，几乎全部由淤泥组成。后来。有心的人士重新装点了这里。他们从福建找到了心仪的细沙，不远千里把它运来，铺出了这片梦想的金黄。沙滩来之不易，自然要见证更加珍贵的时刻。为了防止风浪将细沙卷走，防波堤坝将这片海域怀抱成一个半圆，守护着沙滩，也守护着这份美好。嗯、在天津的海边，被运来的不仅仅有沙滩。还有航空母舰。如今，他要迎接的不是战士，而是兴高采烈的游客。退役之前，基辅号航空母舰曾经是苏联海军的骄傲。二零零零年，他来到天津，变成了一座海上乐园。上一艘航母是许多人的梦想。在这里，人们和这个庞然大物零距离接触，享受着美梦成真的快乐。浩瀚海洋，成就过太多人的梦想。潮涨潮落，也将太多的故事掩藏。白色的建筑是国家海洋博物馆，它的外形到底像海洋生物，还是伸向大海的船坞？设计师并没有给出确定的答案。放开想象的空间，把对海洋的理解还给来此参观的人。海洋如何形成？海洋生物如何诞生？人类和海洋如何打上了交道？有趣的故事很长，从将近四十亿年前开始，一直持续到今天。这一趟旅行将前往城市中别样的秘境。从天空一跃而下，体验一场冲破极限的挑战。探访古老的长城，它已变身为全新的赛场。最后，前往城市里难得的湿地，和那里的新朋友打个招呼。暂别高楼聚集的城市中心，周边的乡野正上演着速度与激情。三千米，对于飞机来说并不高，但对于第一次尝试跳伞的人来说，这个高度足以冲破自己的极限。与教练紧紧捆绑在一起，自由落体一千五百米，之后就是开伞的时刻。也许勇敢者的数量远比你想象的要多，每年有超过一万人在这片天空体验极限挑战。
，另一种挑战看起来安全的多，但需要挑战者有更强健的身体和更坚强的意志。今天，超过两千名选手要在这里完成四十二公里、一百九十五米的赛程。在长城上跑马拉松，不光要跑得快，更难的是爬得稳。选手们面对的是五千四百一十六级不规则台阶，和上下数百米的高度落差。曾经，人们选择最险要的地势修筑起长城，试图挡住来自远方的力量。如今，静卧的长城正以最舒展的姿态，号召来自不同国度的人们一起奔跑。不远处的七里海湿地，正迎接着另一批特殊的客人。东方白鹳，全世界仅存六千只。两米多的翼展和纤细的大长腿，让它们成为空中最优雅的舞者。但就是这样一个大家伙，生性却极为敏感、胆小。为了让他们安心，也为了给自然留下更多的空间，人们从湿地核心区彻底退出。来到这里的东方百鹳数量逐渐从多年前的二三十只增加到上百只。二零一九年，他们来了一千四百只。这一趟旅程，我们将前往一片新生的市区，在城市公园的地下，发现深藏其中的巨型车站。造访一座特立独行的图书馆，与他一起打量打量周围的世界，最后环绕着新生的楼宇飞往城市制高点，俯瞰这片大地向上涌动的力量与希望。京津城际铁路连接着天津和北京。是国内最繁忙的城际铁路交通网络。一百二十公里路程，不到半小时，列车就能到达。除了快，京津城际高铁的另一个特点是车次多。高峰时，每隔五分钟就有一趟。工作一天之后，列车要在这里进行检修维护，这是为了保障行驶安全，每天必须做的体检。天快要亮了，列车缓缓驶出，人潮即将涌来。跟随清晨的高铁列车，来到京津城际铁路最东端的始发站。列车突然不见，取而代之的却是一座公园。原来，在贝壳形的半透明屋顶之下，是深达六十五米的密集交通网。从高铁到其他交通方式的无缝转换，都在地下完成。走出这座全世界最大的地下高铁站，就是滨海新区。几十年前，海边的盐碱荒滩，如今已成长为中国第一个国家综合改革创新区。流经这里的海河。
再有五公里就将汇入大海。告别陆地之前，他恰好可以见证滨海新区给天津带来的活力。人们用建筑改造荒凉，更用它们来聚人、聚气。滨海新区的这座图书馆，在二零一七年开放之后迅速走红。人们闻风而至，远道前来，见识它的非同寻常。一只大眼睛是这座公共图书馆的独特设计。所以，在人们看清它之前，不论距离多远，早已经落在它的目光之中。图书馆的内部，波浪形的台阶之中，隐藏着安静的阅览室。在这里，人们通往书中的世界，通向一个个心灵深处。看书的人，不仅聚集人气。更给滨海新区增添底气。滨海新区位于环渤海经济圈的中心地带，众多高水平的现代制造基地位居其中。空中飞行，建筑成为最醒目的标志。从这个高度，人们可以俯瞰滨海新区的每个角落，看见一座新城铺陈开来，看见古老的海河流入渤海。名字往往寄托着期望，所以人们给这座大楼取了个昵称——金箍棒。天色渐暗，三万多个 LED 光源依次点亮。大楼脚下，曾是一片泥泞的浅滩，不到三十年的光阴。滨海新区完成了华丽的变身。一四零四年十二月二十三日，天津正式建成到今天，时间在这片土地上不断叠加，发酵出这座既古老又年轻的城市。它从不畏惧时光的打磨，也从未停止。前行的脚步。